Amigos, quizás hoy vean la que a mi juicio es la capital más bonita de los países bálticos. Tiene búnkers, tiene murallas, tiene torre. Su ambiente medieval te transporta seis siglos hacia atrás. Divina. Avanti Talín. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. El tranvía 4 te deja en el aeropuerto, te deja en el centro mismo del casco histórico. Una línea espectacular. Plaza de la Libertad conmemora la independencia de Estonia en 1920, es un país muy nuevo. La iglesia de San Juan, a la derecha la bandera de Estonia, a la izquierda la bandera de Ucrania. Allá arriba de la colina hay otros jugando a este deporte. Se ve que es algo muy tradicional acá en Estonia. Hubo algún problemita entre la policía y este muchacho porque algo se hablaron, no sabemos qué. Casco histórico de Tallinn. tremendo sale una recorrida por las murallas de Invernalia allá está el grupo, mirá acá está todo lo masónico, mirá ¿no ves? el mandil Mis honores a quien fuera campeón del mundo de rally 2019, Ot Tanak de Estoli. Una maqueta 
de todas las torres que rodeaban, junto con la muralla, la ciudad de Tallinn. Condenado a muerte. Está condenado. Si te caes en este pozo, te come la araña allá abajo. Con permiso, señor. Epa. Se los llevan, ¿eh? Mirá quién es la bruja. Comenzamos a recorrer los túneles que hay bajo estas murallas. La gente, por superstición, deja una contribución allí abajo. No podemos ser menos. ¿Verdad que no podemos ser menos? No, por favor. Vamos abajo. Vamos al inframundo de Tallinn. Qué lindos túneles estos. El duende, acá viene un duende. Ah, no, es otro turista como nosotros. Nos quedan dudas, ¿esto no sería también un búnker en la época de la Guerra Fría? Atendé el teléfono que está sonando. Se vienen los monstruos. A ver, mira, 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 mira. Efectivamente, fue usado como búnker durante la Segunda Guerra Mundial ante la ocupación nazi. con ruinas de la vieja ciudad de Tallinn. Aquí está la Puerta Viru, con estas dos torres. Se puede recorrer la muralla, todo por el pasillo, esa galería que está arriba de la misma, y una puerta de entrada es esta la Helemann Tower no, no lo y ahora voy a pasar por un auténtico pasaje medieval el pasaje de Catarina esto sí que tiene un olor al medioevo un pasaje medieval precioso puede tomar un tour en carreta y ahora estamos llegando a la plaza del ayuntamiento Alejandro Nevsky en Tallinn, fue construida a finales del 19, principios del 20. Lo más interesante es esta arcada de madera en la entrada. Hello. Ah, no film. Ok. Divina por fuera, no tanto por dentro. El Parlamento Estonio, enfrente a la Catedral Alejandro Nevsky. Catedral de Santa María, también parcialmente en reparación. Cadriorgo. Hoy es un museo de pinturas, es una pinacoteca. 
hay cualquier tipo de transporte, el que quieran, ¿eh? Este es el punto neurálgico del nuevo centro, del centro moderno de Tallinn. En Estambul era taxi, en Oslo era taxa, en Copenhague era taxa, en Tallinn taxo. Llegamos después de dar unas cuantas vueltas al Sky Wheel of Tallinn, empezando a girar en la noria de Tallinn. ¿Qué tipo estás acá? Bueno, en estos momentos estamos en el punto más alto ahora, 120 metros sobre el nivel del piso, viendo Tallinn, el centro allá. Volvimos al tranvía 4. Plaza del Ayuntamiento, pero de noche. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.